Hi friends, I am Manakam. Welcome to SIS Academy. I am going to talk about the LCM and LCF. This is part 1, part 2, part 3. Part 4 part 4. Part 3 is part 4. Part 4 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 is part 4. Part 2 Part 3. Part 3 is part 4. Part 4 is part 4. Part 3A, Part 3B, அப்படின் சொல்லைத்து விடியைக்கொல் பட்டுப்போம். சோ, மூனு பார்ட்டு வந்து இந்த சிக்தில் இருக்கிறேன் பட்டாத்து. இப்போ, இந்த 8தில் இருக்கு இது வந்து ஒரே வரு பாட்டதாம். Part 4ல இது 8th போர் இதில் முடிஞ்சிரும். இது பாத்தியினா, இந்த 6தில் இருக்கு பாத்தாவே இப்போ, the 8th term to new book இதில் இருக்க LCMSF கணக்கலாம் பாப்போம் இதன்னை number system எங்கள் அப்படின்றாய் தலைப்பில் இருக்கும் 8th term to ல சரிங்கள் அது அந்த கணக்கலாம் பாப்போம் இப்போ, நான் சொன்னமாரி 6thில் நிறைக் கணக்கல் பாத்தனால் அதே மாதிரி model கணக்கு வந்துவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டு வேண்டுமினில் பெட்டிகளி நிறப்ப வேண்டுமினில் அதிய பச்சமாக எத்தனை பெட்டிகளி நிறப்ப முடியம் அவ்வின் கேக்கிறான். அப்பா அதிய பச்சமாக அப்படின்ற வார்த்த வருனால் இதுது அச்சிசியம். highest, சரிய highest common factor, அப்படும் மீப்பெரு பொது வகுத்தி, மீப்பெரு பொது காரணி, மீப்பெருந்ற வார்த்தைப்பைமே இது ஹோமர்க் கணக்கு உங்கள் எல்லார்க்குமே தெரியும் ஹோமர்க் கணக்கு எப்பிமே நீம் அந்த மார் உடியும் கொலந்த வந்து தேடியோட சேந்து ஹோமர்க் பண்ணது என்று மரி நம்மும் போட்டிருக்கும் இந்த தேடி மாக் சேரியிசில் இந்த மார் சிம்பல் போட்டிருக்கும் அதலாம் இருக்கும் ஹோமர்க் கண Indonesia அப்பிறு Group 4 எதார் நாளும் பிரிலிம்ஸ்ல வந்து நீங்கள் எந்த மத்திடு போட்டாலும் கீலர்க்கு answer நீங்கள் சூச் பண்ணாப் போதும் சு தொடர் வகுத்தல் முறையிலும் 14 தான் தொடர் கலித்தல் முறையிலும் 14 தார்க்கும் சரிங்களா சு இதை வந்து நம் என்ன பண்ணும் வாலக்கும் பலா 264 அந்த ஒரு மெத்தட்ட நம்ம பாக்காமியே இருக்கும் இப்போது வந்து பதிக்கினாம் இங்கே பாருங்க இது வந்து வகுத்தில் முறை division method இது வந்து factorization method இது காரணி முறை இந்த இதில் அந்த கணக்கு வந்து நம்ம போட்டு பாத்துவிட்டும் நம்னாம் உள்ளுக்கு easy ஆர்க்கும் பாருங்க LCM என்ன இந்ததுந்து மத்ததுக்கு இது கீலர்க்கதலாம் பகாயங்கள் என்ன அடுக்குகளாதாம் பிரிக்கினும் பகாயங்கள் உன்னால் இந்த நானும் வகுப்பிடது மட்டும் இப்போது 2, 3, இப்படி இருக்கா, அடுத்து உயர்ந்த அடுக்கு உயர்ந்த அடுக்குதாருக்கும் அடைந்து பகாயங்கள் பகரப்பு இங்கு 2 இருக்கு, இங்கு 3 இருக்கு, 2-3 அல்லைடி எடுத்தாத்து இந்தரிடுமுன் 
இங்க மூணு இருக்கு இங்க ஒண்ணுதான் இருக்கு நடத்தம் எது இல்லைன்னா ஒண்ணு இருக்கு நடத்தம் அப்ப ரெண்டு பவர் மூணுன்றதான் உயர்ந்த அடுக்கு சோ இந்த அடுக்கு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மூணுக்கு பாத்தீங்கன்னா இங்க ரெண்டு இருக்கு அடுக்கு இங்க ஒண்ணு இருக்கு அப்போ உயர்ந்த அடுக்குன்றது ரெண்டு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஏழுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு ஒண்ணு சோ ஒண்ணு அடுக்கு சோ இதுதான் இப்ப இதை வந்து திருப்பி நீங்க பெருக்கி போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துருங்க இதுதான் மீசிமா மீபோவா பொறுத்தளவுக்கு மீப்பர் பொது வகுதி ஆஹ் பொறுத்தளவுக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பொதுவான பகையன் எடுக்கணும் இப்ப இங்க ரெண்டு இருக்கு இங்க மூணு இருக்கு இந்த ரெண்டு மூணு இங்க இருக்கா இருக்கு ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்கு மூணு இல்ல அப்ப எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறது என்னது ரெண்டு தான் இருக்கு ரெண்டு தான் இங்க இருக்கு இங்க இருக்கு மூணு நம்பர்லயும் இது கமா போட்டு பிரிச்சிருக்கேன் மூணு நம்பர்லயும் இருக்கிறது ரெண்டு சோ ரெண்டு எடுத்துக்கணும் பொதுவானது பொதுவா இருக்கிறது மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் குறைந்த அடுக்கு குறைந்த அடுக்குன்னு தான் பாக்கணும் இப்ப ரெண்டுக்கு வந்து இங்க ரெண்டுன்னு இருக்கு இங்க மூணுன்னு இருக்கு குறைந்த அடுக்கு என்னது ரெண்டு தான் அப்போ சார் இங்க ஒண்ணு இருக்கு இங்க ஒண்ணுன்னு இருக்கு இங்க ரெண்டுக்கு பவர் ரெண்டுன்னு இருக்கு இங்க ரெண்டுக்கு பவர் ஒண்ணுன்னு இருக்கு இங்க ரெண்டுக்கு பவர் மூணுன்னு இருக்கு அப்ப குறைந்த அடுக்குன்றது ஒண்ணுதான் இப்போ டூ பவர் ஒன்று ஸோ டூ இதுதான் ஹச்சிஎஃப் இந்த முறையில் மட்டும் தான் சார் நான் தானவத்தில் போடக்கூடாதா ஆனால் போடலாம் ஜஸ்ட் இங்கே ஹோம்ஒர்க்காக கொடுத்துலாம் தானவத்தில் போடுங்க எந்த மெத்தன் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹோம்ஒர்க்காக கொடுத்துட்டு போயிருந்துருக்கலாம் பட் வந்து இதை வந்து அந்த முறையில் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் அப்படின்றக்காக தான் நான் இதை சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் அது எப்படி சார் போடுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு இருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் இதை வந்து போடுங்க ஃபஸ்ட்டு அஞ்சாவது பல்ல போடலாமா ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ஸோ ரெண்டாவது பல்ல வராது மூணாவது பல்ல ட்ரை பண்ணி போவோம் ஒரு மூணு மூணு மிச்சம் ரெண்டு ஏழு மூணு இருபத்தொன்னு ஸோ பதினேழு பதினேழு ஓகேங்களா ஸோ அந் இந்த நம்பருக்கு வந்து எப்படி போட்டுக்கலாம்னா அஞ்சு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு பதினேழு இதுதான் இந்த இது இது மூணு பேர் இருக்கீங்கன்னா ஸோ இந்த நம்பருக்குரிய காரணின்னு சொல்லுவாங்க பகா காரணி கீழே வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு பிரித்து பிரித்து போட்டுக்கணும் ஆறு இப்போலாம் இவ்வளோ ஆறை வந்து ரெண்டு இன்ட்டு மூணுன்னு பிரித்து பிரித்து போட்டுக்கணும் சரிங்களா அப்போ இரநூத்தி நாலு இரநூத்தி நாலு ரெண்டாவது பாரில் ஃபோர் ரெண்டு ரெண்டு ஜீரோ இரண்டா நாலு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது பாடு ஐரெண்டா பத்து ஓ ரெண்டு ரெண்டு திருப்பி ஐம்பத்தொன்னு வருது மூணாவது படிங்க போட்டு பார்த்தோம் இல்லையா மூணு அப்போ ஒரு மூணு மூணு மிச்சம் ரெண்டு ஏழு மூணு இருபத்தொன்னு அப்போ இது என்னது ரெண்டு இன்ட்டு மூ ரெண்டு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு பதினேழு சரிங்களா இது இந்தது அப்போ அறுபத்தெட்டு அறுபத்தெட்டு வாங்க அறுபத்தி எட்டை என்ன பண்ணலாம் ரெண்டாவது பாட போட்டா முவி ரெண்டு ஆறு நாலு ரெண்டு எட்டு திருப்பி ரெண்டாவது பாட போட்டீங்கன்னா பதினேழு ரெண்டு முப்பத்தி நாலு ஸோ பதினேழு இப்போ ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு பதினேழு இப்போ பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து அஞ்சு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு பதினேழு அதாவது இரநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுக்கு அதுக்கடுத்து இரநூத்தி நாலுக்கு என்னது ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு மூணு அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு பதினேழு சரிங்களா இப்போ இதை என்ன பண்ணலான்னா அஞ்சு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு பதினேழுனே வச்சுக்கோங்க இதை ரெண்டு பவர் ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு இருக்கு இல்லையா ரெண்டு பவர் ரெண்டு இன்ட்டு மூணு இதையும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பவர் ரெண்டு இன்ட்டு பதினேழு ரெண்டு ரெண்டு இருக்குனால சரிங்களா இப்ப நம்ம அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம் பொதுவா இருக்க நம்பர் மட்டும் தான் எடுத்து எழுதணும் பொதுவா இதுல எங்க இருக்கு பதினேழு இருக்கு மூணு இன்ட்டு பதினேழு வந்துச்சு இல்லையா சாரி பதினேழு மிஸ் பண்ணிட்டேன் சோ இங்கேயும் பதினேழு இருக்கு இங்கேயும் பதினேழு இருக்கு சோ பதினேழுன்றது எல்லா இடத்துலயும் காமனா இருக்கு இப்ப அஞ்சு பாருங்க அஞ்சு இங்க இருக்கு ஆனா இங்க இல்ல மூணு பாருங்க மூணு இங்க இருக்கு இங்க இருக்கு ஆனா இந்த நம்பர்ல மூணு இல்ல சரிங்களா அப்ப பொதுவா இருக்க நம்பர் என்னதான் பதினேழு தான் குறைந்த அடுக்கு குறைந்த அடுக்கு ரெண்டுலயுமே ஒண்ணுதான் இருக்கு அதனால பதினேழு எடுத்துக்கலாம் சோ இதுதான் ஹச்சியம் சரிங்களா சோ இந்த பகா காரணி முறையில் பண்ணிதான் அப்படி இல்லைன்னா இது எல்லாத்தையும் வகக்கூட ஒரே எண் பதினேழு தான் பதினேழு வகுப்பாடல மட்டும் தான் இது வகுக்கும் சரிங்களா சோ புரிஞ்சுங்களா ரெண்டு மெத்தட வந்து தானா வகுத்தல் வகுத்தல் முறையில பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒவ்வொரு நம்பரையும் இந்த மாதிரி வகுத்து வகுத்து இது ஒரு நம்பருக்குரியது இது ஒரு நம்பருக்குரியது இது ஒரு நம்பர் குறியது இந்த மூணுலயுமே பொதுவா இருக்கக்கூடிய நம்பர் என்னது பதினேழு 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 தான் மிச்சம் இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பவர் ரெண்டு நிறுத்தப்போம் இது அது இங்க இல்ல ரெண்டு இங்க இருக்கு இங்க இல்ல ஆனா மூணு இங்க இருக்கு இங்க இல்ல ஒரு இடத்துல இல்லாம போயிருது சோ பதினேழு தான் அச்சியம் இது ஹோம் ஒர்க்கா நீங்க தானா ஓத்துல கூட போட்டு பாருங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்ல பாருங்க முப்பது மற்றும் இருநூத்தி ஐம்பதின் பொது பகா காரணியை காண்க
அஞ்சாவது பாடு இரஞ்சு பத்து ஸோ அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு சரிங்க அந்த ரெண்டு நம்பர் ஆயிடுச்சு இப்போ பொது பகாக்காரணினா பொதுவாக இருக்க நம்பர் எடுத்துக்கணும் ஆனால் ஒரு தடவை தான் எடுத்துக்கணும் சரிங்களா அடுக்கு இந்த மாதிரிலாம் எடுக்கவே கூடாது ஒன்றி ஒரு தடவை தான் எடுத்துக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இதை வந்து என்ன செய்யுங்களா அஞ் அஞ்சா அஞ்சு இங்கே இருக்கு இங்கேயும் அஞ்சு இருக்கு ஒரு தடவை எடுத்துக்கணும் இங்கே ரெண்டு தடவை இருந்தால் கூட நம்ம ஒரு தடவை எடுத்துக்கணும் ஸோ அஞ்சு எடுத்துக்கிட்டோமா பொது பகாக்காரணி அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு ரெண்டு இருக்கு இங்கே ரெண்டு இருக்கு இங்கே ரெண்டு இருக்கு மூணுன்றது வந்து இங்கே இல்லை இப்போ ரெண்டு ஸோ இது ரெண்டு தான் பகாக்காரணி ரெண்டு இன்ட் அஞ்சு அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு இல்லை ரெண்டு இன்ச் அண்டு எப்படி வேணா போட்டுக்கலாம் ஸோ காமனாக இருக்க நம்பர் எடுத்துக்கணுங்க காமனாக இருக்குன்றக்கப்ப இங்கே பண்ண மூணு அஞ்சு இருக்குது மூணு அஞ்சு எடுத்துக்க கூடாது காமனாக இங்கே ஒரு அஞ்சு இருக்கு இங்கே ஒரு அஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இங்கே ஒரு ரெண்டு இங்கே ஒரு ரெண்டு எடுத்துக்கலாம் இதுதான் பொது பகாக்காரணி இது வந்து ஹச்சிஎஃப் கிடையாது ஹச்சிஎஃப்னு வந்துச்சுன்னா இங்கே அடுக்கலாம் பார்ப்பீங்க ஓகே இந்த கணக்கு கூட பாருங்க இந்த கணக்கு அதே தான் இன் பொது பகாக்காரணிய காண்கின்றாங்க காமன் பிரைம் ஃபேக்டர் இப்போ முப்பத்தி ஆறு பாருங்க முப்பத்தி ஆறுக்கு நான் போடுறேன் ரெண்டு பதினெட்டு ரெண்டு ஒம்பது மூணு மூணு சரிங்களா மூணு ஒம்பதா ஸோ இதுதான் இது அதுக்கப்புறம் பாருங்க அறுபதுக்கு ரெண்டா மூணாவது பல்ல பண்ணலாமா இரு மூணு ஆறு ஜீரோ திருப்பி ரெண்டாவது பாடு ஓர் ரெண்டு ஜீரோ திருப்பி அஞ்சாவது ஏற்பாடு இரஞ்சு பத்து மிச்சம் ரெண்டு சரிங்களா இப்போ அடுத்து வாங்க எழுவத்தி ரெண்டு எழுவத்தி ரெண்டுக்கு என்ன பண்ணலாம் ரெண்டாவது ஏற்பாடு உபி ரெண்டு ஆறு ஆறுண்டா பன்னெண்டு ரெண்டாவது ஏற்பாடு பதினெட்டு ரெண்டு முப்பத்தாறு அடுத்து ரெண்டாவது ஏற்பாடு ஒம்பது ரெண்டு பதினெட்டு அடுத்து ரெண்டாவது ஏற்பாடு சி மூணு ஏற்பாடு மூணு ஒம்பது ஸோ மூணு இப்போ இதில் பாருங்கள் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு மூணு இதில் பாருங்கள் மூணு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு இதில் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு மூணு இப்போ பாருங்கள் காமனாக என்னென்ன இருக்குது ரெண்டு இருக்கு ரெண்டு இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு சரிங்களா ரெண்டு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மூணு மூணு இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு எடுத்துக்கலாம் சார் ஒன்று ஒரு ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்குல்ல சார் இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு எடுக்கலாமா அப்படிலாம் கிடையாது ஒரு தடவை தான் எடுக்கணும் பகா காரணிக்கும் மீப்பரு அந்த ப்ராக்டிஸ் செஷன் வித்தியாசம் இருக்கு இந்த கணக்கு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பொதுவாக இருக்க நம்பர் எடுப்போம் அப்புறம் உயர்ந்த அடுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னு உயர்ந்த சிறிய அடுக்கு பார்ப்போம் அசிஎஃப்னால சிறிய அடுக்கு பார்ப்போம் ஆனா இந்த கணக்குக்கு ஒன்னும் இல்ல ஒரு தடவை எடுத்துக்கணும் அவ்வளவுதான் ஒரு ரெண்டு ஒரு தடவை நான் பொதுவா இருக்க ரெண்டு எடுத்துக்கணும் திருப்பி ஒன்னொரு தடவை ரெண்டு பொதுவா வந்தாலும் நான் எடுக்க மாட்டேன் சரிங்களா அதுதான் என்னோட விஷயம் ஸோ ஒரு தடவை எடுத்துக்கணும் அதுதான் பொது பகா காரணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து இந்த ரெண்டு கணக்குமே அச்சீவ் கணக்கு கிடையாது சரிங்களா அந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் நீ நோட் பண்ணும் இரண்டு எண்களின் மீப்பெரு பொது காரணி டேஷ் எண்ணில் அவை சார்பாக எண்கள் மீப்பெரு பொது அப்புறம் ஹச்சிஎஃப் சரிங்களா உங்களுக்கு குழப்பம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷில் பாருங்களா ஹச்சிஎஃப்னு அழகாகவே கொடுத்துருவாங்க டேஷ் எண்ணில் அது அவை வந்து சார்பாக எண்கள் ஹச்சிஎஃப் வந்து ஒன்றுன்னு இருந்துச்சுன்னா அந்த ரெண்டு எண்ணும் சார்பாக எண்கள் இரண்டு எண்கள் எந்த ஒரு ரெண்டு எண்கள் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு மூணு ரெண்டுக்கும் ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிங்க ஹச்சிஎஃப் வந்து பொதுவான நம்பர் எதுவுமே இருக்காது ரெண்டோ மூணோ எதுவும் பொதுவான முடியாது அப்போ ஒன்று தான் ஹச்சிஎஃப் ஸோ இதுதான் சார்பாக எண் இப்போ ரெண்டு ஆறுன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை ரெண்டாவது வகுக்க முடியும் ஒரு ரெண்டு முக ரெண்டாறு அப்போ ஹச்சிஎஃப் என்ன ஆகும் ரெண்டுன்னு கிடச்சிரும் அப்போ இது சார்பாக எண் கிடையாது சார்பாக எண் என்னன்னா ரெண்டு என்னோட ஹச்சிஎஃப் வந்து ஒன்றுன்னு வந்துச்சுன்னா அது சார்பாக எண் ஒன்றை தவிர வேறு எது வந்தாலும் அது சார்பாக எண் கிடையாது அப்போ இரண்டு எண்களின் மீப்பெரு பொது காரணி ஒன்று எண்ணில் அவை சார்பாக எண்கள் சரிங்களா ஸோ சார்பாக எண்களோட இதே தான் ரெண்டு சார்பாக எண்களோட ஹச்சிஎஃப் வந்து ஒன்று அப்படிங்கிறது இது வந்து ஹோம்ஒர்க் கணக்கு போட்டு பாருங்கள் ஒன்றும் இல்லை ஹச்சிஎஃப் கணக்கு இப்படி சொல்கிறாங்க இந்த ஹச்சிஎஃப் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் என்ன எப்படி சொல்கிறாங்க இது விடையாக வரணும் ஹோம்ஒர்க் போட்டு பாருங்கள் எந்த மெத்தட் வேணால் போட்டு பாருங்கள் டானா வகத்திலும் சரி அந்த காரணி வகத்திலும் சரி போட்டு பாருங்கள் இந்த கணக்கையும் போட்டு பாருங்கள் இதில் போட்டிருப்பாங்க ச தொடர் வகுத்தல் முறையில்னு ஆனால் நீங்கள் எந்த மெத்தட் உங்களுக்கு வருதோ போட்டுருங்க இது வந்து தொடர் கழித்தல் முறையில் போடுறாங்க பட் தொடர் வகுத்தல் முறையிலே நீங்கள் போட்டு ஆன்சர் போடலாம் இதுவும் ஒரு ஹோம்ஒர்க் கணக்கு தான் ஸோ வீ ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணி பாஸ் பண்ணி போட்டு பாருங்கள் ஏழாவது கணக்கு எட்டாவது கண
கலை நூத்தி அறுபத்தி எட்டு மீட்டர் மற்றும் நூத்தி தொண்ணூத்தாறு மில்லி மீட்டர் அளவுள்ள காகிதத்தாளை தன்னால் முடிந்த அளவு மிகப்பெரிய அளவில் சமமான சதுரங்களாக வெட்ட விரும்புகிறார் எனில் அவர் வெட்டிய மிகப்பெரிய சதுரத்தின் பக்களவு என்ன மிகப்பெரிய அளவு ஹச்சிஎம் அது அதை தான் நீங்க பாருங்க தொடர்களத்தின் முறையில் பயன்படுத்தி மீ பெரு பொதுக்காரணி ஹச்சிஎம் அங்க இவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அப்படி இல்லைனாலும் இந்த மிகப்பெரிய அப்படின்றத வச்சு நீங்க தெரிஞ்சிடலாம் நூத்தி இருபத்தி எட்டு நூத்தி தொண்ணூத்தி தரும் இதோட ஹச்சிஎம் எப்படிங்க அதை விட ஓகே சோ வந்து நம்ம என்ன பண்ணிச்சிட்டோம் எயித்து டேர்ம் டூ உள்ள நம்பர் சிஸ்டம் எண்கள் அப்படின்னு இருக்க அப்படின்னு இருக்கிறதுல எல்லா கணக்குகளும் பார்த்துட்டோம் எல்லா கணக்குகளும் பார்த்துட்டோம் சரிங்களா இதுல நான் எக்ஸ்ட்ரா என்ன சொன்னது சிக்ஸ்த்ல பார்த்த பார்த்ததே தான் பார்த்துருக்கோம் இதுல எக்ஸ்ட்ரா சொன்ன ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் என்னன்னா இரண்டு எண்களையும் மீப்பிருப்பது காரணம் ஒன்னு எண்ணில் அவை சார்பாக எண்கள் சார்பாக எண்கள்னாவே ஹச்சிஎஃப் ஒன்னு அப்படின்றத நான் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு கொஷின் இருக்கனால கேட்குற வாய்ப்பு இருக்கு அதை தாண்டி இந்த இது பொது பகா காரணி அப்படின்னா அதை டானாபுரத்தில் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கணும் ஓ காமனா எது எது இருக்குன்னு பார்க்கணும் ரெண்டு 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 ஆனால் ஒரு தடவை தான் எடுக்கணும் ஒரு தடவைக்கு மேலே எடுக்கக்கூடாது அதுதான் இந்த ரெண்டு கணக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் இந்த ஹச்சிஎஃப் வந்து ஃபேக்டரிசேஷன் மெத்தட் காரணிப்படுத்தல் முறையில் நம்ம எப்படி போடுறதுன்னு பார்த்தோம் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி போட்டு போட்டு போட்டுட்டு ஆனால் சார் இதை விட எனக்கு அதுதான் இப்போ இந்த ஒரே இதில் வகுத்து போடலாம் எனக்கு அதுதான் ஈஸி அப்படின்னா போடலாம் ஆனால் இந்த இது பதினேழால எப்படி வகுக்குதுன்னு கண்டுபிடிப்பீங்க ரெண்டாவது இப்போ மூணு இப்போ நாலாவது இப்போ போட்டுருவீங்க சார் பதினேழால வகுப்புறது நான் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா உங்களால் தானா வகுத்தல்ல இந்த மாதிரி வகுத்தல் முறையில் போட முடியல அப்படின்னா அப்போ இந்த இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த கணக்கு அந்த மெத்தடில் போட்டேன் இப்போ இரநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுங்க நான் எனக்கு தெரியும் பதினேழாவது போட்டேன்னா நான் வந்து ஆன்சர் பாட்டேன் இல்லையா பதினேழாவது வகுக்க முடியும் சொல்லிட்டு பதினேழாவது வகுத்து போட்டுருவேன் பட் வந்து எப்படி பதினேழாவது வகுத்தீங்க எப்படி அந்த பதினேழுன்ற நம்பர் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா ஒருவேளை உங்களால் போட முடியல ரெண்டு மூணு இருபது வகுறீங்க கிடைக்கவே இல்லை அப்படின்னா அந்த டானா வகுத்தல் போட்டு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நம்பரையும் வகுத்து வகுத்து தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சி வச்சுருங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு எது பொதுவாக என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்க பதினேழு இங்கே இருக்கு இங்கேயும் பதினேழு இருக்கு இங்கேயும் பதினேழு இருக்கு ஸோ அந்த நம்பர் சூஸ் பண்ணு அப்படின்றலாம் இதுவே இந்த ரெண்டு ரெண்டுன்றது இருக்கு இந்த இடத்துல மட்டும் தான் ரெண்டு இல்லை ஸோ அந்த இந்த இங்கே ரெண்டு இருக்கு இங்கேயும் ரெண்டு இருக்கு இங்கேயும் அந்த ரெண்டு வந்துருச்சுன்னு வச்சுங்களேன் அந்த ரெண்டையும் நீங்க பொது எடுத்துக்கலாம் ஸோ பொதுவாக இருக்கிறதா தான் பொது அப்படின்ற வார்த்தை வருது இல்லையா ஸோ பொதுவாக இருக்க நம்பரை வந்து எடுத்து போட்டீங்கன்னா அதான் ஆசியம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கோம் மற்றபடி இது ரெண்டு கணக்கும் அதே தான் இந்த இது கணக்கு கூட நான் அந்த ஃபேக்ட்ரிசேஷன் சொன்னேன் இல்லையா மீப்பெரு பொது காரணம் தான் கேட்குறாங்களே அதில் போட்டு பாருங்க நூற்றி நாற்பத்தி நாலு டானாவத்தில் போட்டு நூற்றி இருபதை டானாவத்தில் போட்டு பாருங்க இப்போ ரெண்டாயிரம் பொருள் போட்டு ஏழு ரெண்டாம் பதினாலு இரண்டாம் நாலு அந்த மாதிரி போட்டு 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 உங்களுக்கு என்ன வருதுன்றத பாருங்க சரிங்களா அதே மாதிரி இதே ரெண்டாயிரம் பொருள் போட்டு எல்லாம் மொத்தம் பெருக்கள் பெருக்கள்ல போட்டுட்டு ரெண்டுக்கும் காமனா பொதுவா இருக்க நம்பர் எல்லாம் எடுத்து எழுதுங்க அதை ஆன்சர் வந்துடும் சரிங்களா போட்டு பார்க்க தெரியும் இல்லையா ஸோ போட்டு பாருங்க இந்த இது அந்த முறையில போட முடியாது பாருங்க அதுக்கப்புறம் இது ஹோம் ஒர்க்கா போட்டு பாருங்க ஸோ ஓகே நம்ம அடுத்து டென்த் எல்சிஎம் எஸ்எஃப் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் இந்த மாதிரியே வரும் அதை எப்படி ஈஸியா போடுறது அப்படின்றத அடுத்த வீடியோல பார்ப்போம் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்